ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കായ്പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ പഴം മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അതുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കായ്പോള എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം പഴുത്ത പഴം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെടുക്ക് കീറിയിട്ട് നാലായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ല തിന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പഴം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി മുട്ട എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു രണ്ട് പഴം അല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പഴം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കളർ മാറി വരട്ടെ അത് വരയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസൊക്കെ എത്രത്തോളം വേണോ ടേസ്റ്റിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കിസ്മിസ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വറുത്ത് കോരാം ഇനി സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യൊന്നും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ആ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പഴം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊരു വഴറ്റി എടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവരുത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പഴമൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പഴം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ പഴം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഴത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിന് മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇലയിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നേരത്തെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പാലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേ
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഴത്തിൻ്റെയും മുട്ടയുടെയും മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടി പിടിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് നെയ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കുറച്ച് ടേസ്റ്റിനും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബാലൻസ് ക്യാഷിനോട്ടും കിസ്മിസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് താണ് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ല ബാക്കി ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊരു നൈഫോ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം കണ്ടില്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം കുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടും കൂടെ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാറി ഇതുപോലെ വിട്ട് വരും അപ്പോൾ വിട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിടുവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് കണ്ടില്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടിഭാഗം കണ്ടില്ല കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കായ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കായ്പോള അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയല്ല ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ചോയ ഒന്നും മതിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്കിതിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇഫ്താർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കായ്പോളയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ